哈喽，大家好，我是你们的小强哥哥。有个粉丝退友不玩了，说是想把我送给我。这三个账号都是一起的，全是同一个区的。先来看左英这号是个十五钻的家具工，技能点的不是很齐全，就不多介绍了。咱们来看它的配件情况，轻型有个三件的枪口还算不错，布甲有两个蓝色世界配件，就是电视甲伞有点差，用的还是老配件。看似粉丝的运气不怎么好呀。哎，刚刚看世界上有人说话，还是咱们的粉丝，正好可以把这号当做福利送给他。小强玩一个号就已经很累人了。要是再多玩几个的话，我肯定得秃头。不过在给他之前，咱们可以先看这几个号的装备，毕竟退友这个也是老粉丝了，怀念一下也是挺不错的。仓库的物资还挺富的，有很多的爱心物资和大龙虾。哇塞，好久没见过了。以前他家我最喜欢这些物资，背包装备还挺多的，有防爆面罩、隐藏炮、AR 和 KS 具，类型很全面呀。金条就不怎么多了，只有一万多而已。无人机的类型也很齐全，辅助战斗一两都有。就是零件的等级比较低，作用不是很大。无人机这个名字吓死我了，估计只有那些经常参加的才懂。现在不能查同行的名字，所以只能用这招来获取同行的信息。咱们去刷一下辐射高效、生生证书的等级。这个号有两个宝箱还没有开，咱们可以去过过手瘾，来看能开出什么配件。二阶清洗枪托没啥用啊，只能拿去分解了。还有一个宝箱开出一个炼式甲醇，正好这号缺炼式可以勉强先用着。咱们先看别的号吧，不知道装备怎么样。这号是个十六钻的枪械工，都是些生活职业。装备还不错，有铁甲和典藏红点，而且这号还有十万多的金条，算是一笔小财富了。护甲配件还可以，一个十和两个十一。武器配件是两个十一和一个十二，就是枪口的等级有点低，才一阶而已。仓库没啥好东西，只存了两个配件。看着这号没花多少心思呀。咱们来看最后一个，这应该是他的大号了，一个十七钻的枪械工，职业技能点的不是很齐全，有很多的都没点到。之前这个粉丝也是和我说，他在大号磕了六千大洋，硬是没错典藏红点的配方。小杨觉得游戏快大更新了。现在抽红点配方特别亏，毕竟新装备出红点基本就要被淘汰了。哎，这号的配件怎么那么奇怪啊？新型配件连枪口都有了，反而没有瞄具。冷兵器还可以，有个世界的握把。护甲就比较奇葩了，只有一个一件民宿甲醇。该不会是这号之前借出去被人给毁了吧？我觉得粉丝退友最大的原因应该是号被毁了，配件全部被毁，一早回到解放前。换成是我的话，我也接受不了。他仓库也没啥好东西，就是针头比较多。看似他小强样很喜欢参加，头部等级也很一般，没什么亮眼的。配方的话，红点装眼到三十级了，锯齿刀有二十九级，铁甲也才二十七，只能说一般妈妈装眼不算太强。不过如果免费白嫖的话，这号还是挺不错的，只要稍微磕点劲就能冲上去了。好了，本期的视频就先到这里，我是翔，我们下期见，拜拜。